Holy God. Heiliger Gott. We come before you at the beginning of this camp meeting. Wir kommen, kommen zu Beginn dieses Camp Meetings vor dich. May it be our individual and corporate will. Möge es unser individueller, aber auch unser gemeinsamer Wille sein. To submit ourselves to you. Uns selbst dir zu unterwerfen. In mind, body and spirit. Im Verstand, mit dem Körper und mit dem Geist. Events are transpiring in the world. Es finden Ereignisse in der Welt statt. That we do not fully comprehend. Die wir nicht vollständig verstehen. Important events that take us step by step closer to the second advent. Wichtige Ereignisse, die uns Schritt für Schritt näher zur Wiederkunft bringen. Each of us has spoken about preparing for heaven. Jeder von uns hat darüber gesprochen, sich auf den Himmel vorzubereiten. Preparing for eternity. Sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. May this time together möge diese Zeit zusammen be a taste of heaven. Ein Geschmack des Himmels sein. Not only in the words that are spoken and the messages that are given. Nicht nur in den Worten, die gesprochen werden und den Botschaften, die gegeben werden. But also in the spirit and the conviction of those who are listening. Sondern auch im Geiste und in der Überzeugung von denjenigen, die zuhören. Without the Holy Spirit, we can do nothing, we are nothing. Ohne dem Heiligen Geist können wir nichts tun, wir sind nichts. May each of us at this moment recommit our lives. Möge jeder von uns in diesem Moment sein Leben erneut übergeben. Wherever this meeting finds us in our day. Wo auch immer dieses Meeting um, in, in unserem Tagesablauf stattfindet. May we put everything aside and mögen, spend time listening to you. Mögen wir alles beiseite tun und Zeit damit verbringen, dir zuzuhören. We pray that angels that excel in strength. Wir bitten, dass die Engel uns Kraft geben. Are sent to guide each of our minds. Und dass sie geschickt werden, die Gedanken von jedem von uns zu lenken. So that not only my words, but your ears are sanctified. Damit nicht nur meine Worte, sondern auch eure Ohren geheiligt werden. Holy God, Heiliger Gott, Creator of the Universe, Schöpfer des Universums, Controller of this movement, um, der diese Bewegung unter Kontrolle hat. This is the prayer that we offer at the beginning of this camp. Das ist das Gebet, das wir zu Beginn dieses Camp Meetings dir geben. May it truly be a holy convocation. Möge es wirklich eine heilige Versammlung sein. A holy time to separate from the world. Eine heilige Zeit, die sich von der Welt abtrennt. In Jesus' name, Amen. In Jesu Namen, Amen. It's good to be back again. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Much has happened in 2021. Vieles ist im Jahr 2021 geschehen. As you all know, we are past the formalization of our message. Wie ihr alle wisst, ähm, sind wir bereits bei, an der Formulierung der Botschaft vorübergegangen. And people have many questions. Und die Leute haben viele Fragen. Some of which we as God's people already know the answers to. Zu manchen wissen wir als Gottes Volk bereits die Antworten. 
but there are still many that we are searching the answers for. Aber es gibt immer noch viele Fragen, auf die wir Antworten suchen. I want to begin with this comment. Ich möchte mit diesem Kommentar beginnen. Before this camp meeting, we were asked to address some questions on organization. Vor diesem Camp Meeting haben wir gefragt, um, dass wir Fragen zur Organisation stellen sollen. We have several questions that have been submitted. Wir haben einige Fragen erhalten. We will endeavor to answer them to the best of our ability. Und wir versuchen alle um, so gut wie möglich zu beantworten. But what I want to say is the following. Aber ich möchte das Folgende sagen. A question that arises over and over again. Eine Frage, die immer und immer wieder aufkommt. Is the question of transparency. Ist die Frage der Transparenz. Why do we the leaders of the movement Warum tun wir die Leiter der Bewegung not give enough information Warum geben wir nicht genug Informationen heraus Now obviously I say that rhetorically Natürlich sage ich das rhetorisch because there are some people in fact the majority of people that are content weil ähm, in Wirklichkeit die meisten der Menschen They're content with the level of information that they receive. Die meisten der Personen sind zufrieden mit, mit dem, was sie an Informationen erhalten. But there will always be a persistent minority. Ähm, aber da gibt es immer eine kleine Minderheit. Minority. Eine resistente Minderheit. The will always have questions. Die immer Fragen haben. Will never be satisfied. Die nie zufrieden sind. I say that not to defend the level of transparency that we have. Ich sage das nicht, um zu verteidigen, dass ähm, das Level an Transparenz, das wir haben, ausreicht. But to make the following point. Sondern um den folgenden Punkt zu machen. It's easy to be critical when you're on your side of the issue. Es ist einfach zu kritisieren, wenn man auf eurer Seite des Themas steht. Through this camp. Während diesem Camp Meeting. I hope we will meet the needs of as many of you as possible. Hoffe ich, dass wir den Bedürfnissen nachkommen können von so vielen wie möglich von euch. And I apologize now if your needs by the end of this camp have not been met. Und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn nicht all deine Bedürfnisse am Ende dieses Camp Meetings gestillt wurden. It won't be because of lack because of a lack of desire on my part. Es wird nicht sein, um, weil ich das nicht möchte. So, we are continuing our studies. Also, wir machen in unseren Studien weiter. On the subject of same-sex marriage. Über das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe. When we began to discuss this subject, als wir mit diesem Thema begonnen haben, which was several months ago now, was jetzt schon mehrere Monate her ist, I hope you remember where we began. Ich hoffe, da erinnert ihr euch noch, ähm, wo wir begonnen haben. When I say we, I mean you and me. Wenn ich sage wir, dann meine ich damit du und ich. We began with the 14th Amendment. 
Wir haben mit dem 14. Verfassungszusatz begonnen. Now, if you like me, if you like most people, wenn du so bist wie ich, also so wie die meisten von euch, this conversation is going to go this way. Dann wird die Unterhaltung wie folgt aussehen. I'm going to tell you, of course, you have all made the effort and taken the time to study the 14th Amendment. Ich würde euch sagen, natürlich habt ihr alle ähm, euch angestrengt und euch die Zeit genommen, dass den 14. Verfassungszusatz Not just zu back in the day when the subject was introduced. Nicht erst damals, als das Thema eingeführt wurde. But you have looked at it ongoing through the months. Sondern ihr habt es euch die ganze Zeit über in all den Monaten angeschaut. So that's what I'm going to say. Deswegen werde ich jetzt sagen. That's what I expect to have happened. Das ist es, was ich erwarten würde, was passiert ist. But of course I know that almost none of you have done that. Aber ich weiß natürlich, dass fast niemand von euch das getan hat. You've just moved on. Ihr seid einfach weitergegangen. And forgotten about the 14th Amendment. Sorry, we had a little problem. Sorry. Perdón, tenemos un pequeño problema. Donc, on a un petit so, someone just tell me when to begin. Es gab ein technisches Problem. So, if you like me, you haven't continued investigating and studying and meditating. St investigating, studying, meditating, the 14th Amendment. Also, wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr nicht den 14. Verfassungszusatz weiter studiert und darüber nachgedacht und darüber geforscht. But you should have done. Aber ihr hättet das tun sollen. Now I know from when we began till now, the formalization of the message has happened. Ich weiß, dass die Formulierung der Botschaft geschehen ist in dem Zeitpunkt ähm, mittendrin, als wir begonnen haben mit diesem Studium. So the reason I'm bringing this point up, Aber der Grund, warum ich diesen Punkt aufbringe, is not because I want you to study my material ist nicht, weil ich möchte, dass ihr mein Material studiert, But to make an important point. sondern <clears throat> ich möchte einen wichtigen Punkt machen. There are many people across the world in this movement, viele Leute in der ganzen Welt in dieser Bewegung, who are really excited about the formalization. die wirklich aufgeregt über die Formulierung sind, Same sex marriage. What a wonderful truth. Die gleichgeschlechtliche Ehe, was für eine wunderbare Wahrheit. I hesitate to call it a change. Ich zögere damit, es einen Wandel zu nennen. Because God never changes, does he? Denn Gott ändert sich ja nie, nicht wahr? But at least it's been a revelation to us. We can Aber say that for sure. Zumindest war es eine Offenbarung für uns. Das können wir mit Sicherheit sagen. And not only that. Und nicht nur das. The great changes that have happened in the Islamic world. Die großen Veränderungen, die in der islamischen Welt geschehen sind. And people in this movement are excited. Und die Leute in dieser Bewegung sind darüber aufgeregt. 
through the past few weeks, während den letzten paar Wochen, Elder Tess and myself have poured cold water on this flame that is rising in this movement. Haben Älteste Tess und ich versucht, kaltes Wasser auf diese Flamme zu schütten, die in dieser Bewegung immer größer wird. And people have been surprised at the coldness of our response compared to the heat and energy that they have. Und die Leute waren überrascht darüber, wie kühl wir geantwortet haben im Vergleich auf die Hitze und die Energie, die diese Leute hatten. It's not that we don't appreciate or are not excited about the formalization in the same way that you are. Es ist nicht so, dass wir die Formulierung der Botschaft nicht so schätzen oder nicht so ähm, aufgeregt darüber sind, wie ihr vielleicht. Our problem is the following. Sondern unser Problem ist das folgende. There are too many people in this movement. Es gibt zu viele Leute in dieser Bewegung who have a superficial knowledge of the truth die eine Oberfl ein oberflächliches wissen über die wahrheit haben but it has not and is not changing them aber es verändert sie nicht und es hat sie nicht verändert and because of this zeal that they have und wegen diesem eifer den sie haben which is not based upon, I would say, a personal living experience with God. Der nicht auf eine persönliche, lebendige Erfahrung mit, Bot, mit Gott basiert, so würde ich das sagen. Mistakes are being made. Es werden Fehler gemacht. One of the most troubling is the following. Um, einer der schwierigsten Fehler ist der folgende. Now, I have spent a number of presentations dealing with the subject of same-sex marriage. Ich habe viele Präsentationen damit verbracht, mit dem Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe umzugehen. And I will continue to deal with this subject for the foreseeable future. Und ich werde auch mit diesem Thema weitermachen in der nahen Zukunft. But Aber we must not become confused. Wir dürfen nicht verwirrt werden. The subject of same-sex marriage, of homosexuality. Das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe, der Homosexualität. And I use homosexuality to cover the whole umbrella of this subject. Und ich benutze das Wort Homosexualität, um das gesamte Gebiet dieses Themas abzudecken. This is not the testing message. Das ist nicht die Testbotschaft. And it's not the Sunday law issue. Und es ist nicht das Thema des Sonntagsgesetzes. We must not become confused about that. Wir dürfen darüber nicht verwirrt sein. We have to be absolutely clear. Es muss uns absolut klar sein. The, the great test. Dass der große test. The test of the angels' messages. Der test der Engelsbotschaften. Fear God. Give him glory for the hour of judgment has come. Fürchte Gott, gib ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Is dealing with one broad subject. Handelt von einem breiten Thema. The subject of equality. Das Thema der Gleichheit. And it's not some minor issue. Und das ist nicht ein kleines Thema. That affects a small sliver, a small portion of society. Das eine kleine einen kleinen Teil der Gesellschaft anbelangt. You can have a theoretical assent, a theoretical acceptance. Du kannst das theoretisch akzeptieren. 
of homosexuality. Also die Homosexualität. But it doesn't touch most of our lives. Aber es berührt die meisten von uns ja nicht direkt im Leben. It's a theoretical issue for the vast majority of us. Für die meisten von uns ist das nur ein theoretisches Thema. What touches the lives of every single one of us? Was das Leben von jedem einzelnen von uns betrifft? Is our gender. Ist das Geschlecht. And I know there is a spectrum of gender when we look at it today. Und ich weiß, dass es ein Spektrum der Geschlechter gibt, wenn wir uns das Thema heute anschauen. But that is dealing with the subject which I have termed a moment ago homosexuality. Aber auch da geht es um das Thema der Homosexualität. Or what most people call the LGBTQ community. Oder die meisten würden es die LGBTQ community nennen. What touches the lives of every single one of us? Was ähm, berührt das Leben von jedem einzelnen von is uns? Is the relationship, the interaction? Es ist die Beziehung, die Interaktion between two people. Zwischen zwei Personen. Two groups. Zwei Gruppen. Men and women. Männern und Frauen. The great message that we have to accept and to give. Die große Botschaft, die wir annehmen müssen und geben müssen. That we have to deal with in our personal lives. Mit der wir in unserem persönlichen Leben umgehen müssen. Is the subject of gender equality. Ist das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. And LGBTQ rights is a subset of that subject. Und die Rechte der LGBTQ Bewegung ist ein Unterthema von diesem Hauptthema. It's in vogue and it's important. Es ist sehr wichtig. But it's not the vast issue that confronts humanity today. Aber es ist nicht das breite Thema, das die Menschheit heutzutage konfrontiert. I know that the majority of this movement, ich if weiß, I can say it this way, is not white. Ich weiß, dass die Mehrheit dieses, dieser Bewegung, wenn ich es so sagen darf, nicht weiß ist. And therefore the subject, the personal subject of racism, affects this movement in a way that it doesn't affect other organizations. Und deswegen betrifft das Thema ähm, des Rassismus diese Bewegung mehr als andere Bewegungen oder andere Gruppierungen. And many of us have been personally touched, personally affected by racism. Und viele von uns wurden persönlich, ähm, sind persönlich durch den Rassismus betroffen. Just because we're people of color. Nur weil wir farbige Menschen sind. And yet even this issue is not the great test. Und dennoch ist sogar dieses Thema nicht der große Test. Important as it is, it's not the subject that should engross our minds. So wichtig wie, er, wie es auch ist, ist es dennoch nicht das Thema, das jetzt un unsere Gedanken um, einnehmen soll. Whatever continent you go on, whatever country you visit. Egal auf welchem Kontinent du bist, egal welches Land du besuchst. Whatever society or town or village you go to. In egal welche Gesellschaft, welche Stadt oder welches Dorf du gehst. You may or may not bist come across racism wirst oder wirst du nicht ähm, mit Come dem across Thema LGBTQ issues. Rassismus oder mit dem Thema der LGBTQ-Bewegung aufeinandertreffen. But wherever you go, wo immer du hingehst, whatever culture you consider, egal welche Kultur du in Betracht ziehst, one thing will confront you. mit einer Sache wirst du immer konfrontiert werden. 
the subject of gender equality. Das Thema der Geschlechtergleichheit. It cuts across every sphere of society. Es betrifft jede Sphäre der Gesellschaft. Every layer which, from whichever country you come from. Jede Lage, egal in welchem Land du bist. If you consider the Sunday law issue, wenn du das Thema des Sonntagsgesetzes betrachtest, and you go from local literal, und du gehst von lokal oder buchstäblich, in the time of Ellen White, in der Zeit von Ellen White, local literal the United States, lokal oder buchstäblich die Vereinigten Staaten, to now. Bis heute. Worldwide spiritual. Weltweit geistlich. This is Revelation 17 being fulfilled before your eyes. Das ist Offenbarung 70, wie es sich vor deinen Augen erfüllt. The ten kings are making the people of the world drink from the cup of Babylon. Die zehn Könige machen, dass die Menschen der Erde von dem Becher des Weines Babylon trinken. Read Revelation 17 again. Lies nochmal Offenbarung 17. This is a subject that touches every human being. Das ist ein Thema, das jeden einzelnen Menschen anbelangt. It has to be something of global significance. Es muss etwas sein, das weltweit Bedeutung hat. And the only subject that meets that criteria is the issue of gender equality. Und das einzige Thema, das diese Kriterien trifft, ist das Thema der Geschlechtergleichheit. So, we have a quiz. Wir haben ein Quiz. I hope we will remember the 14th Amendment. Ich hoffe, wir werden uns an den 14. Verfassungszusatz erinnern. What's the 14th Amendment about? What's the, 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 the core subject? Um was geht es im 14. Verfassungszusatz? Was ist das Hauptthema? It's all about the rights of a citizen. Es geht um die Rechte eines Bürgers. And it defines what a citizen is. Und es definiert, was ein Bürger ist, wer ein Bürger ist. And it deals with various aspects in a relationship. Und es geht um mehrere Aspekte in der Beziehung. Between the citizen and the government. Zwischen dem Bürger und der Regierung. The rights of each. Die Rechte von jedem, von beiden. And the most important headline that you get from the 14th Amendment. Und die wichtigste Überschrift, die man aus diesem 14. Verfassungszusatz herausziehen kann. The subject for which it is frequently litigated on. Das Thema, habe ich nicht ganz verstanden. That means when you go to court and they say well what law are we going to address it's almost always this 14th amendment um, wenn man ins gericht geht und fragt sich welches was wird man um, anschauen dann ist es fast immer der 14. And it deals with one issue. und es geht um das eine thema equal protection of law der gleiche schutz vor dem gesetz so under the law, everybody has equal rights. Unter dem Gesetz hat jeder die gleichen Rechte. And this amendment has been used for many important court cases. Und dieser Verfassungszusatz wurde in vielen wichtigen Gerichtsfällen benutzt. The two that you know about. Um, 
Brown versus Board of Education. Die beiden, ähm, über die du Bescheid weißt, sind Brown gegen And Roe das Schulamt versus Wade. Und Roe gegen Wade. Diese beiden Gerichtsfälle. Now, this brings up an important subject, an important principle, idea. Und das zeigt eine wichtige Idee auf, ein wichtiges Prinzip. If the 14th Amendment is so clear, wenn der 14. Verfassungszusatz so klar ist, that we all have equal protection under the law, dass wir alle den gleichen Schutz unter dem Gesetz haben, we'll say this uh, um, broadly speaking, und wir sagen das jetzt weit gesprochen. Why do half, Amer half of Americans disagree with the outcome of Roe versus Wade? Warum sind die meisten Amerikaner nicht damit einverstanden, wie die Entscheidung bei Roe versus Wade gefallen wurde? Gefallen you all know about the Texas Bill. Ihr alle kennt den Texas Bill which was designed not to stop women in Texas having access to abortions. Der dazu da war, dass die Frauen in Texas ähm, nicht davon abgehalten wurden, Zugang zu Abtreibungen That's zu not haben. the purpose of that law. Das ist nicht die Absicht dieses Gesetzes. The purpose of the law, the reason it was created and designed in the way that it has been written. Die Absicht dieses Gesetzes, der Grund, warum es so geschrieben worden ist, wie es geschrieben worden war, was for one purpose and one purpose only. Das war ein einziger Absicht, ein einziger Zweck. To overturn Roe versus Wade. Um Roe versus Wade um, zu Fall zu bringen. And Roe versus Wade is the subject of reproductive rights, if you don't know. Und bei Roe versus Wade geht es um die Rechte der Fortpflanzung. And this 14th Amendment was used to win the case of Roe versus Wade. Und dieser 14. Verfassungszusatz wurde dazu verwendet, den Fall Roe gegen Wade zu gewinnen. Now approximately you've got 300 million Americans. Man hat ungefähr drei Millionen Amerikaner. Half of them don't view the 14th Amendment in the same way as the other half. Die Hälfte davon sieht den 14. Verfassungszusatz nicht so wie die andere Hälfte. Now this may not be technically accurate. Das ist vielleicht technisch gesehen nicht ganz akkurat. But the 14th Amendment is part of the Constitution. I'm going to say it's part and parcel of the same thing. Um, dass der 14. Verfassungszusatz Teil der Verfassung ist. Um, es ist aber Teil des gleichen. And you need to remember. Sache. Und ihr müsst daran denken. That the Constitution is the highest authority in the United States. Dass die Verfassung die höchste Autorität ist in den Vereinigten Staaten. It is above Everything. Sie steht über allem. And what's the problem? Und was ist das Problem? Half the people view this rule of this rule of life one way, and the other half view it differently. Die Hälfte des Volkes sieht diese Regel ähm, anders als die andere Hälfte des Volkes. Why is this of significance to you? Warum ist das für dich so wichtig? Because this movement, the kingdom of heaven, weil diese Bewegung, das Königreich des Himmels, it has its own rules, its own constitution. Ihre eigenen Regeln hat, ihre eigene Verfassung. Now you might call it the Ten Commandments, you might call it the Golden Rule, Vielleicht nennst du es die zehn Gebote oder die goldene Regel. You might call it the law of God. You might call it the Bible. Vielleicht nennst du es das Gesetz Gottes oder du nennst es die Bibel. You might say 
inspiration to include the spirit of prophecy. Oder du sagst die Inspiration, um auch den Geist der Weissagung mit einzubeziehen. I'm sure we all agree on that. Ich bin mir sicher, dass wir alle damit übereinstimmen. So what's the problem? Was ist also das Problem? Like as it is in the world, so it is in this church. So wie es in der Welt ist, so ist es auch in dieser Gemeinde. They have their ultimate authority and we have our ultimate authority. Sie haben eine ultimative Autorität. Und auch wir haben eine ultimative Autorität. 100% of Americans agree on the 14th Amendment. 100% der Amerikaner sind mit dem 14. Verfassungszusatz einverstanden. Equal protection under the law. Gleicher Schutz unter dem Gesetz. But when you implement that law, what happens? Aber wenn du dieses Gesetz um, einfügst, was passiert dann? Half the people view it one way and half the other way. Wenn du dieses Gesetz umsetzt, die meist die Hälfte sieht es auf eine Art und Same Weise. Same rule of life. Und die Same andere law. sieht es auf die andere Art und Weise, obwohl es das gleiche Gesetz ist. One constitution. Eine Verfassung. But people look at it differently. Aber die Leute schauen sie anders an. And you come up with polar opposite views. Und du kommst mit komplett entgegengesetzten Ansichten. One group say product, uh, reproductive rights are critical and another group say they're not that critical. Eine Gruppe sagt, dass die Fortpflanzungsrechte kritisch sind. Die andere Gruppe sagt, dass sie nicht kritisch sind. When it comes to this movement, Wenn es zu dieser Bewegung kommt, we have our own constitution, as I've said. dann haben wir ja unsere eigene Verfassung, wie ich gesagt habe. We'll call it the rule of life. Wir nennen es die Regel des Lebens. Und das Problem, das wir in diesem Movement haben, und das Problem, das wir in dieser Bewegung haben, ist, dass wir alle damit einverstanden sind, dass es diese Regel des Lebens gibt. Wir nennen es das Gesetz Gottes. But different people. Aber unterschiedliche Leute, Men and women. Männer und Frauen, Africans, Americans. Afrikaner, Amerikaner. Europeans, Oceanians. Europäer oder Ozeanien. People from Oceania. Also die Leute aus Ozeanien. And of course the French world. Und natürlich die französische Welt. Which are a people unto themselves. Die ein Volk für sich sind. We all see it differently. Wir alle sehen es anders. Men see things differently to women. Männer sehen die Dinge anders als Frauen. We have a growing crescendo of noise. Wir haben ein ansteigendes Crescendo von an Lärm, an Geräuschen. Have you heard it? Habt ihr es gehört? All the men in the movement. Alle Männer in der Bewegung. They're rising up. Sie stehen auf. And complaining. Und beschweren sich. That we're too hard upon them. Dass wir zu hart zu ihnen sind. That we're not fair. Dass wir nicht fair sind. That they don't have equal protection under the law. Dass sie nicht den gleichen Schutz unter dem Gesetz haben. All you men who are saying that. All ihr Männer, die das sagt. Sagen. I want to remind you. Ich möchte euch daran erinnern. You're using the same logic, the same argument. Ihr benutzt die gleiche Logik, das gleiche Argument. As those honorable Texans. Wie diese Texaner. Who say? Die sagen. We have to stand up for somebody. 
Wir müssen für jemanden aufstehen. Because they can't stand up for themselves. Weil sie können ja nicht für sich selber aufstehen. And you liberals? Und ihr Liberalen? Are, you, are we in the movement or are we in the world when I say this? Befinden wir uns in der Bewegung oder befinden wir uns in der Welt? Wenn you ich worry too much about what the women think. Ihr macht euch zu viele Gedanken darüber, was die Frauen denken. And you've forgotten about that other group. Und ihr vergesst die andere Gruppe. In the movement is all these men. In der Bewegung sind es all diese Männer. We don't give them a break. Ähm, wir geben ihnen nicht eine We don't Pause. encourage them. Wir ermutigen sie nicht. Tell them how good they are. Und sagen ihnen nicht, wie gut sie sind. Now, what's the issue here? Was ist das Problem hier? It's how you interpret law. Wie interpretiert man das Gesetz? We all agree that there is the law. Wir alle stimmen damit überein, dass es ein Gesetz Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Do unto others as you would have them do unto you. Tu anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. So, if The women keep on shouting at the men. The men can shout back at the women, of course. Wenn die Frauen weiter die Männer anschreien, dann dürfen natürlich die Männer auch die Frauen anschreien. This is the argument that's being used right now in Texas. Das ist das Argument, das genau jetzt in Texas benutzt wird. It's not between men and women. It's a different issue. Aber da geht es nicht um Männer und Frauen, sondern es geht um ein anderes Thema. It's the same principle. Aber es ist das gleiche Prinzip. Now, I hope. Ich hoffe. I expect. Ich erwarte. God forbid if I'm wrong in my expectations and my hopes. Und Gott möge mir vergeben, wenn ich falsch liege in meinen Hoffnungen und Erwartungen. That every single one of you. Dass jeder einzelne von euch are on the right side of the issue when it comes to what's happening in Texas. Sich auf der richtigen Seite des Themas befindet ähm, in Bezug auf das, was in Texas passiert. I say Texas, there are other states who are doing exactly the same thing. Ich nenne jetzt Texas, aber es gibt andere Staaten, wo genau das Gleiche passiert. We'll make it simple. Wir machen es einfach. When you look at these Republican states, wenn du dir diese republikanischen Staaten anschaust, I hope, I hope everybody in the movement is on the right side of this issue. Ich hoffe, dann befindet sich jeder in dieser Bewegung auf der richtigen Seite des Themas. That you can interpret the Constitution and apply it correctly. Dass du die Verfassung richtig interpretieren und anwenden kannst. Because remember, the Supreme Court justices can't do it. Denn denk daran, die Richter des obersten Gerichtshofs können das nicht. We discussed this months ago. Wir haben das schon vor Monaten angesprochen. The only human beings on this planet that are fit to interpret the constitution is this movement. Die einzigen menschlichen Wesen auf diesem Planeten, die dafür geeignet sind, die Verfassung auszulegen, ist diese Bewegung. But not all of us are good at it. Aber nicht alle von uns sind gut darin. And how do I know? Und woher weiß ich das? Because half of the movement, weil die Hälfte der Bewegung, the men, die Männer, are already beginning to complain. Beginnen bereits sich zu beschweren. In English they say enough already. Auf That Eng means stop. Auf Englisch sagen sie genug oder hört auf. We've had enough. Wir haben genug gehabt. We the men. Wir die Männer. Not me. Those men. Nicht ich, sondern diese Männer. We've had enough of all this man bashing. Wir haben genug. Bashing, hitting men. Von all diesem ähm, Niedermachen der Männer. And no one says anything about the women. So the question is, die Frage ist also, Now, we don't have a 14th Amendment. 
Wir haben keinen 14. Verfassungszusatz. Because God's laws are immutable. Ähm, weil Gottes äh, Gesetz unveränderlich ist. Das ist eine andere Geschichte. But if we did, we should all have equal protection under the law. Aber wenn wir es hätten, ähm, dann hätten wir auch die gleiche, den gleichen Schutz unter And dem Gesetz. And what's the accusation against the leaders? Und was ist die Anschuldigung gegen die Leiter? That the leadership are not given equal protection. Dass die Leiterschaft nicht den gleichen Schutz gewährt. Women are equally bad as men are. Frauen sind genauso schlecht wie Männer sind. That, that is their argument. Das ist ihr Argument. It's the same argument that's being used by the Republican states. Es ist das gleiche Argument, das von den republikanischen Staaten benutzt wird. When it comes to the Texan bill. Wenn es um das Gesetz von Texas geht. On reproductive rights. Oder die Fortpflanzungsrechte. So I'm not telling all the men to be quiet. Ich sage nicht allen Männern, sie sollen still sein. Well, I am. Also ich sage das. But what I am really saying. Aber was ich in Wirklichkeit sage ist. Is think before you speak. Denkt bevor ihr sprecht. You're supposed to listen twice as much as you talk. Ihr solltet doppelt so viel zuhören als sprechen. And when we talk about the application of the law, Und wenn wir über die Anwendung des Gesetzes sprechen, just like you do in these court cases, genau wie in diesen Gerichtsfällen, ask yourself, if you're a man, frage dich selbst, wenn du ein Mann bist, who's correct? Wer hat recht? You? Du? You, the man. Du, der Mann. Or the messenger of the Lord. Oder der Botschafter des Herrn. The leader of this movement. Der Leiter dieser Bewegung. Ask yourself that question before you talk. Frage dich selbst diese Frage, bevor du sprichst. Before you are critical, not just in your words, but even in your own thoughts. Bevor du kritisierst, nicht nur in deinen Worten, sondern auch in deinen eigenen Gedanken. We could go to the Old Testament. Wir können ins Alte Testament gehen. Yes, Old Testament. And what was the accusation? Und was war die Anschuldigung? Who made you a Lord and judge over us? Wer hat dich zum Gott gemacht, dass er über uns richte? What was the accusation of the 250 princes? Was war die Anschuldigung der 250 Fürsten? What did they say? Was haben sie gesagt? We are all holy. Wir sind alle heilig. What did that mean? Was hat das bedeutet? What do they mean we're all holy? Was haben sie gemeint mit wir sind alle heilig? It meant this. Es bedeutete das folgende. We are all equally capable. Wir sind alle gleich befähigt. Of interpreting and applying law. Das Gesetz zu interpretieren und anzuwenden. Ask yourself the question if you're complaining. Wenn du dich beschwerst, dann stelle dir selbst diese Frage. Do you believe them? Glaubst du ihnen? Do you believe that the 250 were able to understand, interpret and apply law? Glaubst du, dass die 250 in der Lage waren, das Gesetz zu verstehen, zu interpretieren und auszulegen und anzuwenden? Law equals God's will. Und mit Gesetz meine ich Gottes Wille. Or was God's friend Better capable of doing that. Um, oder war es Gottes Freund, der in der Lage We all know the answer to this. Wir alle kennen die Antwort. So, as we approach Panium, wenn wir uns Panium nähern, 
and you're a man und du ein Mann bist and you're getting tired of the continual complaints about you und du müde wirst dass ähm, immer wieder man sich über dich beschwert you're one of the 250 princes du einer der 250 fürsten bist ask yourself where do you want to go frage dich selbst wohin möchtest du gehen read the story you know the answer Lies die Geschichte, du kennst die Antwort. You want to go back to Egypt. Du möchtest zurück nach Ägypten. You want to go back to a patriarchal system and have your women folk submit to you. Du möchtest zurück in ein patriarchisches System und möchtest, dass die Frauen sich dir unterwerfen. I say women folk, not wives. Ich sage die Frauen, nicht die Ehefrauen. Because you want your sisters, you want your mother, not just your wife, to submit to Weil man. Du willst, dein, die, dass deine Schwester, deine Mutter und nicht nur deine Frau sich Männern unterwerfen. That's going back to Egypt. Und das ist, nach Ägypten zurückzugehen. And it was those men. Und es waren diese Männer. Who were complaining die sich beschwert haben, that the messenger did not represent God's will correctly. dass der Botschafter nicht Gottes Wille richtig repräsentiert hat. And that is what is going on in, in this movement today. Und das passiert in dieser Bewegung heute. Parallels what's going on in Texas. Um, das passiert in Texas. I want us to really think about this. Ich möchte, dass wir wirklich darüber nachdenken. When you get excited about the formalization of the message. Wenn ihr aufgeregt über die Formulierung der Botschaft seid. Because the general day-to-day -day behavior, day-to-day -day conduct weil das ähm, allgemeine Verhalten am Tag really im Alltag, tells the universe das Verhalten the Angel who write in the records what you are and zeigt, how you think zeigt in Wirklichkeit dem Universum und den Engeln die die Aufzeichnungen machen wer du bist und was du denkst dein Verhalten im Alltag and whilst we're all clapping and praising The formalization of LGBTQ rights. Und wenn wir alle ähm, darüber klatschen und uns darüber freuen über die Formulierung in Bezug auf die Rechte der LGBTQ. Those same men. Diese gleichen Männer. Are wanting to take this movement back into Egypt. Wollen diese Bewegung zurück nach Ägypten bringen. And their argument is. Und ihr Argument ist, Who made you a Lord over us? Wer hat dich zum Gott über uns gemacht? Who gives you the right to keep on telling us off? Wer hat dir das Recht gegeben, uns zu sagen, was wir tun sollen? Don't you know? Weißt du nicht? That men have feelings. Dass Männer auch Gefühle haben. And they get hurt. Dass sie verletzt werden. Particularly when wives won't submit to their husbands. Vor allem, wenn Frauen sich ihren Ehemännern nicht unterwerfen wollen. So, in my own inimitable style, in, meinem, in meiner eigenen unnachahmlichen Art, we've opened this camp meeting, haben wir dieses camp meeting eröffnet, with the 14th amendment, mit dem 14. Verfassungszusatz. And we have discussed und wir haben angesprochen, why we have to continue, warum wir weitermachen müssen, to preach the truth as it is in Jesus. Die Wahrheit zu predigen, wie sie in Jesus ist. Which means, was bedeutet, we have to keep on picking on the 250 princes. Wir müssen weiter 
die 250 Fürsten angreifen. We have to keep on being critical and criticizing the men of this movement. Wir müssen weiter die Männer dieser Bewegung kritisieren. You should rejoice. Ihr solltet euch freuen. In the freedom that Christ has given us. In der Freiheit, die Christus uns gegeben hat. We should rejoice. Sollten wir uns freuen. That God is willing to come down. Dass Gott bereit ist, herunterzukommen. Select chosen vessels. Ähm, die ausgewählten, ge äh, ausgewählten Gefäße zu nehmen. Who have to do things that they do not enjoy. Die Dinge tun sollen, die sie nicht mögen. And give a straight and true message. Und eine wahrhafte und geradlinige Botschaft geben. If you're a man, you should be thankful of Wenn that. Wenn du ein Mann bist, solltest du dankbar darüber sein. You should be thankful of the love of God and God's messenger towards you. Du solltest dankbar sein über die Liebe ähm, von Gott und seinen Botschaftern gegenüber dir. In English, there's a, there's a, phrase, a phrase that says, people cut off their nose to spite their face. Don't worry about that. Das ist aber ein englisches Sprichwort. What that means. Und das bedeutet. Actually, I don't even know what it means. Not really, I do. What it means. Was es bedeutet. Is this, that. You damage yourself more when you complain. Um, man schadet sich selbst mehr, wenn man sich beschwert. Und das Sprichwort war sich ins eigene Fleisch schneiden. Then you, then you hurt us. Um, also du schadest dir selbst mehr, als du denen schadest, bei You're denen the du dich one beschwerst. Who is, the one who is complaining that gets hurt the most. Du, also derjenige, der sich beschwert, verletzt sich selbst am meisten. As the Bible says, die Bibel sagt, you're not fighting against us, you're fighting against God. Du kämpfst nicht gegen uns, sondern du kämpfst gegen Gott. As we go through this camp meeting, wenn wir durch dieses Camp Meeting gehen, I don't know what God has in store to teach us. Ich weiß nicht, was Gott uns lehren möchte oder vorbereitet. But what I do know, ähm, aber was is ich weiß, you're not willing to listen to God's voice, ist, dass wenn du nicht bereit bist, Gottes Stimme zuzuhören, through God's chosen vessels, durch seine ausgewählten Gefäße, you destroy yourself. Dann zerstörst du dich selbst. Rather than criticizing the human, eher als die Menschen zu kritisieren, trust the divine. Vertraue dem Göttlichen. Two things. Zwei Dinge. Relook at the 14th Amendment. Schau dir nochmal das 14, den 14. Verfassungszusatz an. And relook at the Texas Bill. Und schau dir nochmal den Texas Bill an. And you will get credits in your continual education. Und du wirst Punkte dafür bekommen in deiner weiteren Ausbildung. Let's pray. Lasst uns beten. Holy God. Heiliger Gott. It is unto thee that we give thanks. Wir möchten dir Dank ähm, geben. Help us not to be beguiled in what the great test is. Hilf uns nicht verführt zu werden in dem was der große Help Test ist. Help us to understand ist. how to apply law. Hilf uns zu verstehen wie wir das Gesetz anwenden sollen. To do it correctly. Hilf uns es richtig zu tun. We should speak with one voice, one heart. 
Wir sollten mit einer Stimme sprechen, mit einem Herzen. One mind. Mit einem Verstand. May it be our prayer. Möge es unser Gebet sein. Our will. Unser Wille. Our commitment. Ähm, unser Versprechen. Right now. Genau jetzt. That when the leaders speak. Dass wenn die Leiter sprechen. With one voice. Mit einer Stimme. That the congregation will say. Dass die Versammlung sagen wird. Amen. Amen. Let it be so. Lass es so geschehen. Let it be so. Lass es so geschehen. Amen. Amen.